vile vile border town ya Malaba iko na msongamano mkubwa sana ya magari saa zingine hata inatutia aibu pia hiyo border town tukimaliza budget yetu ya mwaka huu ya Malaba tunaweka pia dual carriageway ili tuweze kuondoa hiyo msongamano na tuweke hali ambayo biashara itaendelea katika border town ya Malaba na border town ya Busia haya ni mambo ambayo tungekuwa tumekamilisha zamani lakini kwa sababu ya siasa siasa hapo imechelewa lakini it is never too late to do the right thing so we will do it so tutashirikiana tumeshakubaliana meanwhile bwana governor nitatumana hiyo barabara ianze sasa kushughulikiwa hata kabla tunangojea budget napanga panga vile kidogo ianze kushughulikiwa wakati tunapanga tunapanga budget barabara ya kutoka St Mary's hapa kwenda Burumba sio naita Burumba na nini ilitengenezwa 1 km ikakwama hiyo barabara nitakuamua nitaitengeneza mpaka ifike male pale tulikuwa tumeipangia barabara ya kutoka Busia hapa kwenda mpaka Alube iko 40% nitahakikisha kwamba tunaikamilisha tunataka Busia County wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya tunapanga pia mambo ya maendeleo ya Busia nimewasikiza kwa makini mambo ya maji mumesikia vile tumetangaza mambo ya dams dam ya Angololo hapa dam ya e, Mount Elgon ambayo itakuja maji mpaka sehemu hii dam ya Kocholia hiyo dam zote tunapanga dams mia moja kubwa tunapanga dams zingine elfu moja zile ndogo na tunapanga pans water pans almost 3800 katika wizara yetu ya maji and we are going to align with what the county has so that as we do what we are doing nationally we are also finding the bearing in every county so that we can support every county tunaelewana jameni vile vile mambo ya stima nimesikia vile mmesema katika mpango yetu tunataka kuongeza watu 1015 in the next three months katika Busia County nitasikia nimesikia sehemu sehemu butula kona fulani iko na matatizo nitaona vile tutashirikiana katika harakati hiyo Misho kabisa mimi nataka niwashukuru kwamba tumeshirikiana na nataka ni shukuru watu wa Busia na county government ya Busia na wabunge wa Busia na hata seneta wetu bwana Okia Omutata wa Busia kwa sababu ya kukubali ya kwamba sote tufanye kazi kwa pamoja tusaidiane si namna hiyo mambo ya uchaguzi jameni tulimaliza ile kazi imebaki sasa sio kushughulikia tena viongozi sasa tushughulikie wananchi Hawa mahasla watu wa Busia sasa ni nafasi yao tuwapangie mambo yao. Na katika hii budget acha niseme vizuri na munisikize kwa makini. Katika hii budget mimi mimi si wazimu. I know what I'm saying. Na mimi si lewangi. Sio kama tunaelewana. So katika hii budget nimeipanga vizuri kwanza kazi yangu ya kwanza niliwaahidi wa Kenya wa kawaida niliwaahidi mahasla wa Kenya ya kwamba safari hii mpango itakuwa ni kuainua wale walio chini tufanye bottom up si tulikubaliana jameni na mahali tunaanzia ni pale kwa ajira hakuna vile unaweza kumuinua mtu wa chini kama hujampangia vile atakuwa na pesa kwa mfuko lazima tuwapangie ajira na nimepanga mambo tatu ya kupanga ajira ya hawa mahasla jambo la kwanza kila ward tumekubaliana na wabunge katika budget hii nimeweka pesa ya kupeleka ICT hub katika kila ward ndio vijana katika kila ward tuanze kuwapanga na digital jobs ili kijana hapa Busia anaweza kufanya kazi Marekani bila ya kutoka hapa Busia kupitia mtandao 
Number one. Number two, tumepanga mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, ndio munaona county aggregation and industrial park ya Busia tayari tumetangaza. Kwa sababu pale tunataka kutumia kilimo kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya kwa kufanya value addition, kwa kufanya agro processing, kwa kuongeza manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana mahasla ambao hawana ajira. Na jambo la tatu ni hiyo mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing tayari county government 42 42 counties tumesha kubaliana na county governments mahali ardhi iko ikiwemo county government ya Busia tayari Otoma has identified mahali tutakuja kujenga hizo nyumba hapa tunataka kujenga nyumba elfu tano hizo nyumba elfu tano tunahitaji vijana elfu ishirini na tano vijana wa Busia mko Mbona sikii sauti yenu vijana wa Busia mko Muko tayari ama muko tayari Mimi nasema hivi nahitaji vijana elfu ishirini na tano tupange mambo ya housing wale engineers architects quantity surveyors electricians masons carpenters wale wote pamoja na laborers wale ambao watatusaidia kujenga hiyo manyumba kwa sababu ni lazima tuwe na mpango ambayo itapatia vijana wetu ajira atuweze kufanya guesswork atuweze kuimba mambo ambayo haina mpango we must have a plan it must be deliberate and it must be practical sio kama tunaelewana mko tayari tupangane huko sasa Unajua kuna watu wanajaribu kuleta porojo ati kusema oh sijui housing fund inakatiwa ina 3% eh, sijui mimi nataka niulize eh, nyinyi watu wangapi wako na kazi hapa weka mkono kama uko na kazi kama uko na pay slip uko na pay slip wale watu wanapata pay slip weka mkono juu haya 